அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த உலகம் பூரா பல நாடுகள்ல பல திறமையாளர்கள் சாதனையாளர்கள்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுல சில பேருக்கு தான் அவங்களோட திறமைக்காகட்டும் சாதனைக்காகட்டும் அவங்க வாழும் போதே அதற்கான அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்குது அதுல நிறைய பேரோட திறமை யாருக்கும் தெரியாமலேயே போயிடுது சில பேரோட திறமைகள் சாதனைகள் அவங்க இறந்து போன பிறகுதான் அதற்கான அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்குது இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பேச போறவருக்கு கூட அவரோட திறமைக்கான பாராட்டும் அங்கீகாரமும் அவர் இறந்த பிறகுதான் கிடைச்சிருக்கு அவர் யாரு அவரோட திறமை என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட வீடியோஸ நீங்க தொடர்ந்து பார்க்க பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க நம்ம இப்ப பேச போறவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டுலயே ஃபேமஸ் ஆன பெயிண்டர் மிஸ்டர் வின்சென்ட் வேன்கோக் இவரை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம் இவர் நெதர்லாந்து கண்ட்ரில போலாண்ட்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் வருஷம் மார்ச் முப்பதாம் தேதி பிறந்திருக்காரு இவருடைய அப்பா பேரு மிஸ்டர் தியோடரஸ் வேன்கோக் அவர் ஒரு பாஸ்டர் அவங்க அம்மா பேர் பாத்தீங்கன்னா அண்ணா கார்னலியோ கார்பெண்டர்ஸ் அவரு பதினஞ்சு வயசுல தன்னோட குடும்ப சூழ்நிலையால ஸ்கூலுக்கு போறதை நிறுத்திட்டு வேலைக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாரு கொஞ்ச நாள் அவர் மாமா கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறாரு அங்கே இருந்து நின்னுறாரு அப்புறம் புக் ஸ்டோர்ல கிளர்க்கா கொஞ்ச நாள் வேலை பாக்குறாரு ப்ரீச்சரா கொஞ்ச நாள் இருக்காரு ஆனா அவருக்கு எதுவுமே கம்ஃபர்டாவோ இல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லாவோ அமையல நார்மலா நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு திறமை இருக்குன்னா பொதுவா அது நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இவர் சின்ன வயசுல பெயிண்டிங் மேல ஆர்வமோ திறமையோ இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரிலங்க ஏன் இவருக்கே கூட அது தெரியாம தான் இருந்திருக்கு இவரு தன்னோட இருபத்தி ஏழாவது வயசுல தான் பெயிண்டிங் ஆரம்பிக்கிறாரு பத்து வருஷம் வரையிறாரு அந்த பத்து வருஷத்துல மொத்தமா ரெண்டாயிரத்தி நூறு பெயிண்டிங் வரையிறாரு அதுல எட்நூத்தி அறுபது ஆயில் பெயிண்டிங்கும் இருக்கு பொதுவா விஞ்ஞானிகளை விட கலைஞர்கள் அதுலயும் குறிப்பா ஓவியர்கள் இயற்கையோடு நெருக்கமா தான் இருப்பாங்களாம் அப்படி நெருக்கமா இருக்கவங்க கிட்ட தான் இயற்கையும் தன்னோட ரகசியத்தை சொல்லணும்னு சொல்றாங்க அப்படி இயற்கையோட நெருக்கமான தொடர்பு கொண்டவர் தான் வான்கோ முதல் அவர் ஓவியத்தை பாக்குறவங்களுக்கு பெருசா ஒன்னும் தெரியலேன்னு தான் நினைச்சிருக்காங்க ஆனா அந்த ஓவியம் எல்லாமே இயற்கைய மிக ஆழமாக உள்வாங்கன அபூர்வ ஓவியங்களா இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அவரோட ஓவியம் எல்லாமே உணர்வு பூர்வமான ஓவியங்கள்னு ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாருமே சொல்றாங்க நிறைய கலைஞர்கள் அத உணர்வும் செஞ்சிருக்காங்க அதனாலதான் இவரை இம்ப்ரெஷனிஸ்ட் பெயிண்டர்னு சொல்றாங்க அதாவது உணர்வு பூர்வமான ஓவியர்னு சொல்றாங்க வான்கோக் எல்லா ஓவியத்திலும் மரங்கள் வானத்தை முட்டும் உயரத்திற்கு வரைஞ்சிருக்காரு இவர் நட்சத்திர மண்டலங்களை சுருள் வடிவுல மட்டும்தான் வரைஞ்சிருக்காரு அத முதல்ல பார்த்தவங்க வானத்துல சில்லறை இறைச்சி வச்ச மாதிரிதான நட்சத்திரம் இருக்கும் ஆனா நீங்க ஏன் சுருள் வடிவுல வரைஞ்சிருக்கீங்கன்னு கேட்ட போது இல்ல அதைய சுருள் வடிவுலதான் வரையணும்னு என்னோட உள் மனசு சொல்லுதுனோ என் உள் மனசு என்ன சொல்லுதோ அதன்படிதான் நான் வரைவேணும் சொல்லியிருக்காரு கேலக்சி சுருள் வடிவுலதான் இருக்கும்னு தெரியாத காலகட்டம் அது அப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இயற்கையோட ரகசியம் அவருக்கு அப்பவே தெரிஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி சூரியனை வரைய முயற்சிக்கிறாரு ஒரு வினாடிக்கு இருக்க மாதிரி அடுத்த வினாடி சூரியன் இருக்கிறது இல்லைங்கிறதையும் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த சூரியனை அவர் வரைஞ்சும் முடிச்சிருக்காரு இப்படிப்பட்ட திறமை மிக்க மனிதரை தான் மக்கள் எல்லாரும் விசித்திரமாவும் பாத்திருக்காங்க வினோதமான மனுஷன் இவரு அப்படின்னு சொல்லி த ரெட் ஹெட்டட் மேட்மேனுங்கிற பட்ட பேரும் வச்சிருக்காங்க அதாவது இவர் மேட்மேனு சொல்றாங்க இவரு ரொம்பவே ஏழ்மையான நிலையில தான் இருந்திருக்காரு அவரோட சகோதரர் தான் பணம் அனுப்பி ஹெல்ப் பண்ணிட்டும் இருந்திருக்காரு அந்த பணத்துல கூட அவரு சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிடாம பெயிண்ட் பிரஷ் இந்த ஓவியத்துக்கு உண்டான பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டாரு வாங்கி இவரு வந்து வெறும் பிரெட்டும் காஃபி மட்டுமே அவ உணவா சாப்பிட்டு வாழ்ந்து வந்திருக்காரு ஒரு தடவை நண்பரோட சண்டையில தன்னோட காத அறுத்துக்கிட்டதா சொல்றாங்க அப்ப டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் அவருக்கு மனநல பாதிச்சிருக்கு அதனாலதான் அவரு தன்னோட காதையை அவர் அறுத்துக்கிட்டாருன்னு சொல்லியிருக்காரு இன்னொரு பரிதாபமான உண்மை என்னன்னா தான் ஒரு தோல்வியாளனாகவே நினைச்சுக்கிட்டு அவர் வாழ்ந்திருக்கிறாரு அவரோட லைஃப் டைம்ல அவர் ஒரே ஒரு பெயிண்டிங் மட்டும்தான் சேல் பண்ணியிருக்காரு நம்ம இந்திய மதிப்புல வெறும் எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மட்டுமே அந்த பெயிண்டிங் பாத்தீங்கன்னா த ரெட் வினையாட் அப்படிங்கிற பெயிண்டிங் ஆனா அவரோட ஓவியம் இப்போ டீ கப் டிசைன்ல இருந்து டீ ஷர்ட் வரைக்கும் பெரிய பெரிய ஆர்ட்லயும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்குன்னே சொல்லலாம் இப்போதான் எல்லாரும் தன்னோட போன்ல செல்ஃபி எடுக்கிறாங்க ஆனா இவர் அப்பவே செல்ஃப் போர்ட்ரேட் வரைஞ்சிருக்காரு அதாவது அவரோட படத்தை அவரே உருவத்தை வரைஞ்சிருக்காரு அந்த மாதிரி நாப்பத்தி மூணு செல்ஃப் போர்ட்ரேட் வரைஞ்சிருக்காரு இந்த செல்ஃப் போர்ட்ரேட் அஹ் வாஷிங்டன் நியூயார்க் பாரிஸ்னு வேர்ல்டு ஃபுல்லா இருக்க எல்லா ஆர்ட் மியூசியத்திலயும் வச்சிருக்காங்க அவர் இறந்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் அவரோட ஓவியத்தோட அருமை யாருக்கு
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் வருஷத்துல அவரோட போர்ட்ரைட் ஆஃப் டாக்டர் கேட்ஜெட் அப்படிங்கிற ஓவியத்தை ஏலத்துல விட்டுருக்காங்க அப்போ ஐநூறு கோடிக்கும் மேல அது ஏலத்துல போயிருக்குன்னு சொல்றாங்க இவரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறுல ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதுல ஏழ்மை காரணமா இல்ல மனநோயான்னு தெரியல அவரு தன்னைத்தானே சுட்டு கொண்டு இறந்து போயிட்டாரு மொத்தத்துல தன்னோட வாழ்நாள்ல ஒரு துளி அங்கீகாரம் கூட அவருக்கு யாருமே கொடுக்கலங்க அதுக்கு காரணம் அவருக்கு தகுதி இல்லாமல இல்ல அவரோட திறமை யாரும் புரிஞ்சுக்கலன்னு தான் சொல்லணும் வேன்காக் இருந்து ஆறு மாசத்திலேயே அவருக்கு உதவுன சகோதரர் தியோ வேன்காக் இருந்து போயிடுறாரு தியோ வேன்காக் ஒய்ஃப் ஜொஹானா வேன்காக் போங்கர் அப்படிங்கிறவங்க தான் வின்சென்ட் வேன்காக்கோட பெயிண்டிங்ஸ உலகத்துக்கு கொண்டு வராங்க இவ்வளவு புகழ் கிடைக்க காரணமாகவும் ஜொஹானா தான் இருந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு ஜூன் ரெண்டாம் தேதி வேன்காக் மியூசியம் அப்படின்ட்டு ஆம்ஸ்டர்டம் நெதர்லாண்ட்ல உருவாக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல டூ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் விசிட்டர்ஸ் அங்க விசிட் பண்றாங்க மோஸ்ட் விசிட்டட் மியூசியம் நெதர்லாண்டுங்கிற பேரும் கிடைச்சிருக்கு அதுக்கு இந்த வேர்ல்டுலயே டுவெண்ட்டி தேர்ட் மோஸ்ட் விசிட்டட் மியூசியமா அந்த வேன்காக் மியூசியம்ங்கிறது இருக்கு அந்த மியூசியத்துல ஃபுல்லா இவரோட பெயிண்டிங்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல வேன்காங்கோட இருபது பெயிண்டிங்ஸ் மியூசியத்துல இருந்து திருடப்பட்டு இருக்கு அத முப்பத்தி அஞ்சு நிமிஷத்திலேயே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க மியூசியத்துல இருக்க ரெண்டு பேர் காட்ஸும் அது இல்லாத ஒரு ரெண்டு பேரும் மொத்தம் நாலு பேரு வந்து அந்த திருட்டுல சம்பந்தப்பட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏழு ஆண்டு சிறை தண்டனையும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இரண்டு பெயிண்டிங்ஸ் திருடப்பட்டு இருக்கு அதையும் கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு பேத்துக்கு நாலரை வருஷம் சிறை தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சமீபத்துல வேர்ல்டு ஃபுல்லா கொரோனானால லாக்டவுன் ஆயிருக்கு இந்த சான்ஸ யூஸ் பண்ணி சிங்கர் லாரன் மியூசியம் அப்படிங்கிறது க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா அங்க த பேசனேஜ் கார்டன் அட் நியோனின் இன் ஸ்பிரிங் அப்படிங்கிற பெயிண்டிங்க திருடப்பட்டிருக்காங்க மார்ச் தேர்ட்டியத் அப்போ அவரோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே விலை மதிப்பு இல்லாத பொக்கிஷம் அப்படிங்கறதுனால தானே திருடுறாங்க ஆனா அவரோட லைஃப்ல இதுக்கான அங்கீகாரமோ பாராட்டும் கிடைக்கவும் இல்ல சாப்பிடறது கூட வழி இல்லாம சாப்பாடு இல்லாம ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு கடைசியில தன்னைத்தானே சுட்டு கொண்டு இறந்தும் போயிடுறாரு அவரோட சில பேமஸ் ஆன பெயிண்டிங்ஸ் பாக்குறீங்களா தி பொட்டேட்டோ ஈட்டர்ஸ் இத வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல வரைஞ்சிருக்காரு ஸ்டாரி நைட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல வரைஞ்சிருக்காரு சன்ஃபிளவர் பெயிண்டிங்ஸ் பல நேரங்கள்ல உலகம் நம்மள பாக்குற பார்வை சரியானதுன்னு நம்பிட்டோம் அப்படி இல்லாம நம்ம கிட்ட என்ன டேலண்ட் இருக்கு நம்மளால என்ன சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கான ஸ்டெப்ப நம்ம எடுக்கணும் என்னைக்கும் செல்ஃப் கான்பிடென்டா இருக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம கூட இருக்கவங்க யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் ஃபேமிலி ஆகட்டும் அவங்க கிட்ட ஏதாவது ஒரு திறமை இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அவங்களுக்கு மோட்டிவேட் கொடுக்கணும் என்கரேஜ் பண்ணணும் அவங்க அதுல வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகுறதுக்கான என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்மளால எடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு நம்ம பண்ணலாங்க எனக்கு இவர் ஹிஸ்டரி படிச்சதுல இருந்து இவ்வளவு பேமஸான பெயிண்டரா இருந்திருக்காரு இவ்வளவு திறமையான ஒரு மனிதரா அவர் இருந்திருக்காரு ஆனா அவரோட லைஃப் டைம்ல அதை அவர் உணராமே இறந்து போயிட்டாரு அப்படிங்கறது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு உங்களுக்கு இவரை பத்தி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சு அப்படிங்கறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் வேறொரு தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்